ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాల్లో శోభాయమానంగా శ్రీవారి అనుగ్రహం అమరావతిలో భూకర్షణ కార్యక్రమాలు స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం తిరుచి సేవలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరిని తిరువీధి విహారం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించిన శ్రీనివాస మంగాపురం తిరుపతిలో ఘనంగా ప్రారంభమైన టీటీడీ క్రీడా సాంస్కృతికోత్సవాలు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి క్రీడోత్సవాలు ప్రారంభించిన తిరుపతి జేఈఓ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా శని త్రయోదశి వేడుకలు శనీశ్వర స్వామి వారికి భక్తుల తైలాభిషేకాలు అమరావతిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించనున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో వైదిక క్రతువులు విశేషంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీవారికి స్థాపన తిరుమంజనం ఆగమోక్తంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను ఉత్సవ వేదికపై కొలు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని ఆగమోక్తంగా జరిపారు సహస్ర ధారల నడుమ స్వామివారికి జరిగిన స్థాపన తిరుమంజన వేడుకల్లో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను సేవించారు తిరుపతిలోని ఎస్వి హైస్కూల్ మైదానంలో పుస్తక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు తిరుపతిలోని భారతీయ విద్యాభవన్ పాఠశాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పదమూడవ పుస్తక ప్రదర్శనను శనివారం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ జ్ఞాన భాండాగారమైన పుస్తక పట్టణం ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ఉపయుక్తమని చిన్నారులు చిన్ననాటి నుంచే పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తిని పెంచుకోవాలని తెలిపారు అనంతరం భారతీయ విద్యాభవన్ పాఠశాల నిర్వాహకులు టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ను ఘనంగా సత్కరించారు ఇంటెలిజెంట్ గా చదువుకున్నట్లయితే కొన్ని పుస్తకాలు దృష్టి పెట్టుకున్నట్లయితే బ్రహ్మాండంగా మార్క్స్ వస్తాయి ఆ మార్క్స్ గురించి పెద్ద ఆలోచన చదువు పనిలేదు కానీ ఓవరాల్ భవిష్యత్ బాగుండాలి జీవితం బాగుండాలి ఎంత కొంత ఆధ్యాత్మికత పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ జరగాలంటే ఈ పుస్తకాలు చదివే అలవాటు మనం ఇంకల్కేట్ చేయాల్సిందే తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి తిరుచుపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని అర్చకులు ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో కొల్లు తీర్చి సుందరంగా అలంకరించారు తిరుచుపై ఉత్సవాలను వేంచేప చేసి బాజా భజంత్రీల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు భక్తులు కర్పూర హారతులతో కళ్యాణ వెంకన్నకు నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యోగస్తుల వార్షిక క్రీడా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు తిరుపతిలోని టీటీడీ క్రీడా మైదానంలో శనివారం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ వరకు జరగనున్న ఈ క్రీడోత్సవాలను తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ టీటీడీ ఉద్యోగుల మానసిక ఉల్లాసం కోసం ప్రతి ఏటా ఈ క్రీడా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు లక్షలాది మంది భక్తులు ప్రతిరోజు వస్తూ వారందరూ కూడా టీటీడీలో పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులు కానీ సిబ్బంది కానీ సేవలు అందిస్తూ భక్తులు స్వామాన్ని సంతృప్తిగా దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళే ప్రక్రియలో మన అందరం కూడా భాగస్వాములు అవుతున్నాం కాబట్టి ప్రతిదినం అందరూ కూడా ఒత్తిడితో పనిచేస్తూ ఉంటారు కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా సరే స్పోర్ట్స్ గేమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఒత్తిడికి దూరమై 
ఇంకా మనం మరింత మెరుగైనటువంటి పద్ధతిలో మన ఉద్యోగ నిర్వహణ చేయొచ్చు అట్లాగే మన కుటుంబాన్ని కూడా మనం ఆనందంగా చూసుకోవచ్చు ఆ క్రమంలో ఈరోజు మీ అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఈ క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొనడానికి చాలామంది విచ్చేసి ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా ఈ క్రీడా పోటీల్లో స్ఫూర్తితో పాల్గొని మరింత ఉత్తేజాన్ని ఉత్సాహాన్ని మనం పొంది మన సంస్థ అయినటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఇంకా మెరుగైన పద్ధతిలో వచ్చేటువంటి భక్తులకి సేవలు చేయాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ రోమ్ నమో వెంకటి తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో ఈ నెల తొమ్మిదిన ఇరవై రెండవ స్నాతకోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు వర్సిటీ ఉప కులపతి ప్రొఫెసర్ మురళీధర శర్మ తెలిపారు శనివారం తిరుపతిలోని సంస్కృత విద్యాపీఠంలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ నెల నాలుగవ తేదీ నుంచి పదకొండు వరకు వర్సిటీలో వివిధ విశేష కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నాము అని అన్నారు ఇందులో భాగంగా ఈ నెల నాలుగున ప్రారంభమయ్యే టాలెంట్ ఫెస్టివల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కార్యక్రమంలో దేశం నలుమూలల నుంచి ప్రసిద్ధ యూనివర్సిటీల నుంచి సుమారు నాలుగు వందల మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొంటారని ఈ సందర్భంగా ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మురళీధర శర్మ మీడియాకు వివరించారు సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టిటిడి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మౌలాలిలోని శ్రీ రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు అలాగే ఆళ్వాల్ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారికి పద్మావతి దేవికి ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ ఆళ్వాల్ లోని శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆకు పూజలు జరిగాయి వెంకటేశ్వరుని సన్నిధిలో ఉపాలయంగా అలగాడుతున్న రామభట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి పుష్యమాసం త్రయోదశి సందర్భంగా తమలపాకుల అర్చన చేశారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపి మంగళ హార్తులు సమర్పించారు గదాయుధం అభయ హస్తంతో చల్లగా అనుగ్రహిస్తున్న పవన సుతిని సేవించి భక్తులు తరించారు అలాగే దేవుని ఆల్వాల్లోని శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మూలమూర్తికి అభిషేకాలు చేశాక స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ పుష్పాలు తులసి మాలలతో విశేషంగా అలంకరించారు సహస్ర నామార్చనలు చేసి నీరాజనాలు సమర్పించారు ఉపాలయంలోని శ్రీ పద్మావతి దేవికి అర్చనలు చేసి హారతులు ఇచ్చారు పుష్యమాసం త్రయోదశి పర్వదినాన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ఆలయాల్లో తైలాభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి త్రయోదశి నాడు శనీశ్వరునికి తైలాభిషేకాలను జరుపుకుంటే గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఈ సందర్భంగా వివిధ ఆలయాలు నిర్వహించిన అభిషేకాలు అర్చనల సమాహారాన్ని చూద్దాం పంచభూతాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా పరిఢవిల్లుతున్న శ్రీకాళాస్తేశ్వరాలయం భక్తజనులతో నిండిపోయింది పుష్యమాసం త్రయోదశి సందర్భంగా ఆలయంలోని శనీశ్వరుని దర్శనార్థం భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు శనీశ్వరుని సన్నిధిలో కలస ప్రతిష్ట పుణ్యాహవాచనం తదితర కార్యక్రమాలను జరిపి కలస పూజలు చేశారు అనంతరం శనీశ్వరుడికి పలు రకాల ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేసి పూలమాలతో చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు వందలాదిగా పాల్గొని శనీశ్వరుని దర్శించుకున్నారు కడపలోని శ్రీ శనీశ్వర స్వామి ఆలయంలో 
తైలాభిషేకం జరిగింది శని త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలోని శనీశ్వరుడికి నువ్వుల నూనెతో తైలాభిషేకం చేశారు భక్తులు సామూహికంగా శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకాలు జరుపుకుని శని దోషాల నుంచి విముక్తి కలిగించమని వేడుకున్నారు అనంతరం స్వామివారిని అర్చకులు చక్కగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి దోష పరిహారార్థం పూజలు జరుపుకున్నారు కడప నగరానికి సమీపంలోని కనుమపల్లిలో సహజ సుందర ప్రకృతి ఒడిలో నిలవైన శ్రీ శనీశ్వర స్వామి ఆలయంలో తైలాభిషేకం కనుల పండుగగా జరిగింది ఈ ఆలయానికి వచ్చి శనీశ్వరునికి తైలాభిషేకాలు జరుపుకుంటే దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి అర్చకుల సూచనలతో సామూహికంగా తైలాభిషేకాన్ని జరుపుకుని దోష పరిహారార్థం అర్చనలు చేశారు చిత్తూరు కట్టమంచిలో కొలువైన శ్రీ కులందేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శని త్రయోదశి వేడుకలు జరిగాయి చోళరాజుల కాలం నాటి ఈ ఆలయంలో పుష్యమాసం త్రయోదశి సందర్భంగా శ్రీ కులందేశ్వర స్వామి వారికి అమ్మవారికి షోడశోపచారాలు పూర్తి చేసి చక్కగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు ఆపై ఆలయంలోని శ్రీ శని భగవాన్ కు నువ్వుల నూనె పాలు పెరుగు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక నల్లటి వస్త్రాలు జిల్లేడు గన్నేరు చామంతులతో అలంకరించారు శని అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేసి హారతులిచ్చారు భక్తులు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసి దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొత్తపేట మండలం మందపల్లిలోని శ్రీ మందేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శని త్రయోదశి పూజలు జరిగాయి సుప్రసిద్ధ శనీశ్వర స్వామి క్షేత్రంగా ఇక్కడి మందపల్లి భాసిల్లుతోంది ఈ నేపథ్యంలో పుష్యమాసం త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు తిలదానాలు చేసి అభిషేకాలు వీక్షించి ప్రదక్షిణలు చేసి దోష పరిహారార్థం పూజలు జరుపుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని రంగరాయుడి చెరువు వద్ద నిలవైన శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత శ్రీ పశుపతీశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకాలు జరిగాయి ముందుగా భువనేశ్వరి దేవికి పశుపతీశ్వర స్వామి వారికి అర్చకులు షోడశోపచారాలు పూర్తి చేసి చక్కగా అలంకరించారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలోని శనీశ్వరుడికి అర్చకులు తైలాభిషేకం చేశారు భక్తులు నవగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో శని త్రయోదశి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం శ్రీ కూర్మనాథ స్వామి శ్రీముఖలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం కల్లేపల్లి మణిలాగేశ్వర స్వామి ఆలయం రాయవలస శ్రీ ఎండల మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం ఉమా రుద్రకోటేశ్వర ఆలయాలు భక్తులతో సందడిగా కనువిందు చేశాయి త్రయోదశి సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలోని రావి చెట్టుకు పూజలు చేశారు శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకాలు జరుపుకుని దోష పరిహారార్థం పూజలు జరుపుకున్నారు వరంగల్లోని గోవిందాద్రి కొండపై కొలువైన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా వెలసిల్లుతున్న ఆంజనేయ స్వామి ఎడమపాదం కింద శనీశ్వరుడు ఉండడం వల్ల పుష్యమాసం త్రయోదశి నాడు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు చేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని దోషాలు తొలగించు స్వామి అని వేడుకున్నారు ఆలయం విలుపల ఉన్న నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేశారు విజయవాడలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పుష్యమాసం శనివారం సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు చేసి సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై స్వామివారికి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి గోవిందరామ స్మరణలతో పులకించారు అలాగే కృష్ణానది తీరంలోని విజయవాడలో నిలవైన శ్రీ శనేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శని త్రయోదశి వేడుకలు జరిగాయి స్వామివారికి తైలాభిషేకాలు జరుపుకునే భక్తులతో ఆలయం కళకళలాడింది భక్తులు శనీశ్వర స్వామివారికి తైలాభిషేకాలు జరుపుకున్నారు ప్రదక్షిణలు చేసి దోషాల నుంచి విముక్తి కలిగించమని స్వామివారిని వేడుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని క్యూలైన్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి విజయనగరంలోని టిటిడి కళ్యాణ మండపంలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవిందరామ స్మరణలతో మారుమోగింది పుష్యమాసం శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రాతఃకాలమే స్వామివారికి అభిషేకాలు చేశారు వర్ణమయ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన చేశారు భక్తులు విశేష అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని సేవించి పునీతులయ్యారు అలాగే విజయనగరం జిల్లా చింతల వలసలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారిని సుప్రభాత సేవతో మేల్కొలిపి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు 
సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని గోవింద నామాలను స్మరిస్తూ తరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ లో వివిధ ఆలయాలు పుష్యమాసం శనివారం సందర్భంగా ఉత్సవ శోభతో కాంతులీనాయి వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక అర్చనలు పూజలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించాయి కరీంనగర్ బొమ్మకల్లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారికి తెల్లవారుజాముని అభిషేకాలు చేసి పలు రకాల పూలమాలతో అలంకరించారు ఆకు పూజలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో అర్చకులు సూర్య హోమాన్ని నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే కరీంనగర్ లోని రామేశ్వర ఆలయంలో త్రయోదశి పూజలు జరిగాయి పురాతనమైన ఈ ఆలయంలో పుష్యమాసం త్రయోదశి సందర్భంగా పరమేశ్వరునికి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాలు చేశారు తరువాత శనీశ్వరునికి భక్తులు తైలాభిషేకాలను జరుపుకున్నారు నల్లటి వస్త్రాలు నల్ల నువ్వులను శనీశ్వరుడికి సమర్పించి ప్రదక్షిణలు చేశారు కరీంనగర్ లోని దుబ్బ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ప్రాతకాలమే అర్చకులు స్వామివారికి అభిషేకాలు చేసి షోడశోపచారాలు నిర్వహించారు బంగారు ఆభరణాలు పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి పూజలు జరుపుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక తిమ్మాపూర్ మండలం రేణికుంటలోని పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది స్వామివారికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలను భక్తులు తన్మయులై వీక్షించారు సకల శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న అభయ ప్రదాతకు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ లోని పిల్లల మర్రి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం గోవిందరామ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది భక్తులతో నిండిపోయింది అలాగే కోడంగల్ వెంకటేశ్వర ఆలయం టీడీ గుట్టలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు చూద్దాం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కొడంగల్ మండలంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ప్రశాంత వాతావరణంలో ఆద్యంతం వివిధ దేవతామూర్తుల శిల్పాలతో అందంగా కొలువు తీరిన ఈ ఆలయంలో మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి వేకువ జాముని అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించి హారతలిచ్చారు భక్తులు గోవింద గోవింద అని కొలిచి తరించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ లోని పిల్లలమరి ప్రాంతంలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది గోవింద నామస్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది ప్రకృతి ఒడిలు ఉద్యానవనాన్ని తలపించే పచ్చదనం నడుమ దివ్యంగా నిలవైన ఈ ఆలయంలో పుష్యమాసం శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారిని మనసారా గాంచి భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేసి పులకించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులీనింది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా టీడీ గుట్ట సమీపంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఆకు పూజలు జరిగాయి ఈ ఆలయంలో స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రామబంటుకు అర్చకులు అభిషేకం చేసి ఆకు పూజలు జరిపి హారతులిచ్చారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని హరిహర క్షేత్రంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి పుష్యమాసం శనివారం సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష ఆరాధనలు జరిపి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు నిజామాబాద్ ఆర్మూర్ రోడ్డులోని శ్రీ రోకడ హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి విశాలమైన ప్రాంగణంలో చక్కగా కొలువు తీరిన రామబంటు సన్నిధిలో మాసోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేకం చేసి ఆకు పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు వరంగల్లోని శ్రీ వరద దత్త క్షేత్రంలో కొలువైన శ్రీ కారసిద్ది ఆంజనేయ స్వామి వారికి అభిషేకం జరిగింది పుష్యమాసం శనివారం సందర్భంగా కారసిద్ది ఆంజనేయుడికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి నయన మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు అనంతరం పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ సరస్వతీదేవి క్షేత్రంగా విరాజులుతున్న బాసరలో వసంత పంచమిని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా వసంత పంచమి ఉత్సవాల గోడ పత్రికలు ఆహ్వాన పత్రికలను అమ్మవారి సన్నిధిలో ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ అధికారులు గోడ పత్రికలు కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై శనివారం కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు చెందిన సీతామాడ భూషి బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది అలాగే హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై ఒడిసి ఫెస్టివల్ సీజన్ త్రీ శీర్షికన నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది సంస్కృతి కళా నికేతన్ భాష సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో చిన్నారులు ఒడిసీ సంప్రదాయ వేషధారణలు ప్రదర్శించిన పౌరాణిక అంశాలు ఒడిసీ నాగరికతను ప్రతిబింబించేలా ఆకట్టుకున్నాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదమూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ